মাত্র দশ মিনিটে বিমানবন্দর থেকে ফার্ম গেইট যানজটের নগরীতে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে যেন স্বস্তির বার্তা বিরতিহীন ছুটে চলায় যাত্রী ও চালকদের চোখে মুখে উচ্ছ্বাস खुबी सुंदर लगे स्वप्नर एक छोड़ी सम्भव पंद घंटा प्राय बारो लाख टोला दाय कल थे चलो ऊनआशी बस देखिए प्रधान शुरोन रतर समय संगे आ गोलम रब्बी देश के सार्वभौमत रक्षा नौ और विमान बाहन के सब प्रस्तुति रखार निर्देशना प्रधानमंत्री बोलें कारो संगे बैरिता नय शांति चाय बांगलेश सिंगापुर चिकित्सा शेषे देशे फिर सतर घंटा पर ही आदालते मिर्जा फखरुल सीटी करपोरेशन गाड़ी पोड़ानो मामल में विचार शुरू राजनैतिक प्रतिहिंसा दबी आसामी पक्षे टनीम वाशिंगटन पोस्टर पर एब निर्क टाइम्स डर यूनिसर पक्षे विज्ञापन विचार विभाग के ओपर सरसि हस्तक्षेप फेसबुक पोस्टे साधारण मानुष এবার এলিভেটেড ওয়েত এক্সপ্রেস ওয়েতে জনসাধারণের প্রথম যাত্রা প্রসঙ্গ যানজটের নগরীতে বিরতিহীন ছুটে চলা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়েতে বিমানবন্দর থেকে ফার্মগেট যেতে সময় লাগছে মাত্র সাত থেকে দশ মিনিট বাধাহীন চলাচলে উচ্ছ্বসিত যাত্রী ও চালকেরা সকাল ছয়টায় খুলে দেওয়ার পর প্রথম গাড়িতে সঙ্গী হয়েছিল সময় সংবাদ শামসুল আরিফিন প্রিন্সের ক্যামেরায় সে খবর জানাচ্ছেন সানবির রূপ ঘড়ির কাটায় ঠিক সকাল ছয়টা খুলে দেওয়া হলো গেট শুরু হলো বাধাহীন পথ চলা সবার আগে থাকবো সেজন্যই আর রাতে তো তিনটা বাজে চলে এসে না ঘুম টুম দিয়ে घंटा विमानबंदर दिखे शहर छपर दिए उड़ जा पथे चोखे पड़ल एक्सप्रेस वे कैकटी उठा और नाम पार्श्व सड़क मात्र बारो मिनिटे विमानबंदर नतून उद्बोधन कर गतकाल प्रधानमंत्री तो आज के सकाल सकाल भावल घुरे आसि भलो लगे भलो लगे अनेक एयरपोर्ट के उठी दस मिनट चले आस चढ़ेला प्रथम दिन जी चालक चोखे मुखे उच्छास जानजट नगरी एलिभेटेड एक्सप्रेस वे जान स्वस्तर बार्ता मैं खुबी आनंदित कम सात मिनट चले आत सूंदर हाईवे मैं मैं यम जीवन चिंता करते बांगलेशम भाव चलो हाईवे मध्य फार्म गेटे नामार पथे अपेक्षा थकते देखा जाए सी एन जी चालक तीन चार जान चलाचले अनुमति नहीं तई आक्षेप तरफ अनेक दाड़ा मन दुख हमें ब्रीजा फैकल्टी देखता 
উঠতে পারতাছি না মনে মনে দুঃখ আগামী বছরের জুন মাসের মধ্যে ঢাকা চট্টগ্রাম সড়কের কুতুবখালি পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাজ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে তখন এর পুরো সুফল পাবে নগরবাসী সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা উড়ন্তের যাত্রার বিস্তারিত নিয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে যুক্ত হয়েছেন সহকর্মী ফারুক ভে রবিন যাচ্ছি তার কাছে রবিন রুপলের রিপোর্টটা দেখছিলাম মানুষের অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রথমে জানতে চাও সেটা হচ্ছে আজকে এই যে জনসাধারণের উড়ন্ত যাত্রা অভিজ্ঞতা কি দেখলে না অভিজ্ঞতা আসলে যেটি দেখা যাচ্ছে যে এই মানে ঢাকা শহরে যে যানজটের যেই একটা মানে দুশ্চিন্তা ছিল নগরবাসীর মধ্যে বা অনেকে কিন্তু সেটিতে যে ভোগান্তি ছিল সেটা থেকে মুক্তির জন্যই কিন্তু যে এলিফেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সেটি আসলে যে নির্মাণ করা হয়েছে তো এই জায়গাটিতে আমরা আসলে যেটি দেখতে পেয়েছি যে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা বলে যে যানজট নিরসনের জন্য অর্থাৎ যানজট মুক্ত একটি মানে চলাচলের নিশ্চয়তা দেওয়ার যে উদ্দেশ্যে এটি তৈরি হওয়া করা হয়েছে সেই জায়গাতে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সে নিজে মানে সফল আর কি কারণ আমরা যেটি দেখতে পেয়েছি যে কাওলা থেকে ফার্ম গেট পর্যন্ত আসার ক্ষেত্রে কিন্তু যে মানে মানুষ বাধাহীনভাবেই কিন্তু চলাফেরা করেছে তার বাইরে যদি আমরা যে অভিজ্ঞতার জায়গাটি সেই জায়গাটিতে যদি আমরা দেখতে পাই মানে এই চিরচেনা যানজটের যে নগরী সেখানে কিন্তু যে কাওলা থেকে ফার্ম গেট পর্যন্ত এই যাত্রাটিতে কখনও এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা বা তারও বেশি সময় এরকম সময় কিন্তু লেগে যেত কিন্তু আজকে এই প্রথম দিন সেটিতে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আট থেকে দশ মিনিট বা বারো মিনিট এর মধ্যেই কিন্তু এই সড়কটুকু সহজেই কিন্তু নগরবাসী পাড়ি দিতে পারছেন তবে প্রথম দিনের যে অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন সেখানে কিন্তু আমরা যেটি দেখতে পেয়েছি যে গণপরিবহন তুলনামূলকভাবে কম ব্যক্তিগত যানবাহনই বেশি কেন কম সেটা নিয়ে একটু পরে আলোচনায় আসছি আর শুরুর দিনে আমরা যে যানবাহনের যে চাপ সেটি কিন্তু যে তুলনামূলকভাবে কাওলা প্রান্তে দেখতে পেয়েছি আমি যদি সকাল ছয়টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত যদি যানবাহনের যে চিত্রটি মানে চলাচলের চিত্রটি সেটি যদি আপনাকে তুলে ধরি তাহলে কিন্তু যে এই মানে চোদ্দ ঘন্টায় প্রথম চোদ্দ ঘন্টায় চোদ্দ হাজার সাতশো সাতাশিটি যানবাহন কিন্তু চলাচল করেছে এর মধ্য দিয়ে যে কাওলা প্রান্ত দিয়েই কিন্তু যে সবচেয়ে বেশি যে যানবাহন চলাচল করছে সেই জায়গাটি হলো যে আট হাজারের বেশি আট হাজার চারশো সাতাশটি মানে যানবাহন কিন্তু সেই কাওলা প্রান্ত দিয়ে কিন্তু প্রবেশ করেছে আর সে জায়গাতে মানে টোল আদয় কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ হয়েছে আমরা যেটি দেখতে পেয়েছি যে প্রথম চোদ্দ ঘন্টায় অর্থাৎ সকাল ছয়টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত টোল আদায় হয়েছে প্রায় বারো লাখ টাকার মতন অর্থাৎ এগারো লাখ সাতানব্বই হাজার চল্লিশ টাকার টোল আদায় হয়েছে তো তার মানে বুঝতে পারছেন যে বেশ ভালো যে প্রত্যাশা নিয়ে এই রাজস্ব আদায় অনেক বেশি হয়েছে সেক্ষেত্রে আপনি বলছিলেন একটু পরে আলোচনায় ফিরবেন যে ব্যক্তিগত গাড়ি বেশি তার মানে হচ্ছে গণপরিবহন নাই কেন এবং এর কারণটা হিসেবে যা বলবেন তার আগে আরেকটি প্রশ্ন এসে যায় তাহলে তো জনসাধারণের সুফল পাবে না কারণ গণপরিবহন যদি আপনার এই উড়ন্ত যে যাত্রার সেই যাত্রায় ভাগ না বসায় হ্যাঁ সেটি তো অবশ্যই নিঃসন্দেহে কারণ মানে এই যেহেতু এরকম একটি যে এলিভেটেড এক্সপ্রেস একটি বড় ধরনের একটি প্রকল্প করা হয়েছে তার মানে তার সুবিধা আসলে যে নগরের প্রতিটি মানুষেরই কিন্তু যে হওয়া উচিত তো সেই জায়গাটাতে মোটামুটি বেশ কয়েকটা কারণেই এই প্রথম দিন মানে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে যে মানে বাস কিংবা যে অন্য অন্য গণপরিবহন সেটি কিন্তু দেখা যায়নি তার মূল কারণটা হলো যে সরাসরি কিন্তু যে বাস রুট বিদ্যমান অবস্থায় নেই কারণ আমরা যেটি জানি যে মানে যদি এয়ারপোর্ট এলাকা থেকে আসে তাহলে কোনো গাড়ি যাচ্ছে মোহাম্মদপুরের দিকে কোনোটি মহাকালী এসে থামছে বা তারপরে যদিও মানে ফার্ম গেট পর্যন্ত কোনো কোনো গাড়ি আসছে তো তারও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তাদেরকে সে জায়গাতে যে পরিবর্তন করতে হচ্ছে এবং তারা অন্য দিকে যাচ্ছে নামবে তো সেই বিষয়াশয়গুলো কিন্তু রয়েছে তো সেটার কারণে যেহেতু এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে ধরে এখনও পর্যন্ত কোনো বাস রুট তৈরি করা হয়নি সেই কারণে গণপরিবহনগুলো এখানে উঠে নেই আরেকটি বিষয় হলো যেহেতু এখানে টোলের বিষয়টি রয়েছে সেই টোলের কারণে মানে তার ভারটা কে বইবে এটি কি মানে বাস কর্তৃপক্ষ নাকি যাত্রী সাধারণ সেই প্রশ্নেরও কিন্তু যে একটি যে সমাধান হওয়া উচিত বা নিরাহ হওয়া উচিত তো সেটির একটি কারণ রয়েছে এবং অন্যদিকে আমরা যেটি দেখতে পারি যে বিরামহীন চলার পথে কিন্তু যে যত্রতত্র যাত্রী ওঠানো কিংবা নামানোর সুযোগ নেই যেটি আমাদের রাজধানীর গণপরিবহনগুলোতে এই ধরনের একটি যে প্রবণতা দেখা যায় তারা যেখানে সেখানে যাত্রী ওঠাতে চায় তো সেটির সুযোগ না থাকার কারণে কিন্তু যে গণপরিবহনগুলো সেই জায়গাতে তারা খুব একটা যে উৎসাহিত হতে চাচ্ছে না এবং অন্যদিকে যেটি দেখতে পাচ্ছি যে ট্রাক 
কতটি পরিবহন হবে কি রকম সেটি আসলে বোঝা যাবে যা আজ রাতের বেলায় আর আপনি যেটি কিন্তু গণপরিবহন চলবে কি চলবে না সে বিষয়ে আমরা আরেকটু পরে আলোচনা করব তার আগে আমাদের সহকর্মী রাশেদ লিমন একটি প্রতিবেদন রয়েছে রাশেদ লিমন যেমনটি জানাচ্ছেন যে ওরাল সড়কে যান চলাচল শুরুর প্রথম দিনে গণপরিবহনের তুলনায় যে ব্যক্তিগত যানবাহন তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল এছাড়াও নানা ধরনের তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন আজকে প্রথম দিন সেই প্রতিবেদনটি দেখে নিচ্ছে যেন দুই দিকে দুটি ভিন্ন চিত্র ঠিক নিচেই যেমন যানজটে নাকাল নগরবাসী আর ওপরে স্বস্তির এক নতুন যাত্রাপথ এই পথ প্রথম দিনই তার ঝলক দেখিয়েছে নগরবাসীকে নিশ্চিত করেছে বিরামহীন এক যাত্রার ভাদ্রের দুপুরে ওপরে গতি আসলেও নিচে সেই চিরচেনা ঢাকা তাই যারা নতুন গতিপথে এই বিরামহীন যাত্রার সঙ্গী হতে পারেননি তাদের ভুগতে হয়েছে যানজটে উপরের দশ মিনিটের পথটা নিচে যখন ঘন্টা আক্ষেপটা তাই অবান্তর নয় প্রথম দিনের এই যাত্রায় কেবল সাধারণ মানুষই নয় সামিল হয়েছেন সংসদ সদস্য ছাত্র নেতা থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ তাদের একটাই কথা বাংলাদেশের অপ্রতিরুদ্ধ এই অগ্রজ যাত্রা যেন শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতির সফল বাস্তবায়ন এই যে এলিভেট এক্সপ্রেস ওয়ের শুভ উদ্বোধন এর মধ্য দিয়ে ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে অনেকটাই কার্যকর ভূমিকা রাখবে আমরা খুবই খুশি এবং বাংলাদেশের জনগণ আসলে এই উন্নয়নই দেখতে চাই কর্তৃপক্ষ বলছে সকাল থেকে প্রতিটি প্লাজায় টোল আদায় হয়েছে নিরবিচ্ছিন্ন সব থেকে বেশি যাতায়াত হয়েছে কাওলা থেকে সকাল আটটা থেকে নয়টা অর্থাৎ অফিস শুরুর আগের সময়টাতে চাপ ছিল সব থেকে বেশি এয়ারপোর্ট থেকে যদি কোনো বাদ যায় তারা নির্বিঘ্নে কাকলি মনে নেমে যেতে পারবে তারপরে তারা মহাকালী বাস স্ট্যান্ড ওখানে নামতে পারবে তথাপি সম্মুখীন না হয় যাত্রীরা সেভাবে আমরা তবে এতে ব্যক্তিগত গাড়ির চলাচল সংখ্যায় ছিল সব থেকে বেশি তুলনামূলক কম চোখে পড়েছে বাস কিংবা পিক আপ চলাচল রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা রাব্বি প্রতিবেদনটি তো নিশ্চয়ই দেখছিলেন যে আমরা আলোচনা করছিলাম এই বিষয় যে আজকের দিনে যে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা সেখানে ব্যক্তিগত গাড়ি বেশি সেক্ষেত্রে বিষয়টি আসলে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কিভাবে বা এ বিষয়ে আসলে কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনাই বাকি না আসলে আমরা তো প্রথমেই বলছিলাম যে মানে যে উদ্দেশ্যটা ছিল যে সবার জন্য এটিকে নিশ্চিত করা অর্থাৎ যে যে নির্বিঘ্ন চলাচল সেটি কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর জন্য বা গোষ্ঠীর জন্য হবে না এটা প্রতিটি নগরবাসীর জন্য যেন নিশ্চিত হয় তো সেই জায়গাতে গণপরিবহন যেন এই রাস্তাটি দিয়ে চলে এই মানে দ্রুতগতির যেই মানে উড়াল পথ সেটি আসলে নিশ্চিত করা প্রয়োজন তো যেহেতু গণপরিবহনগুলো ওঠার বিষয়ে তারা খুব একটা উৎসাহিত হচ্ছে না তো সেই জায়গায় একটি উদ্যোগ নিয়েছে বিআরটিসি বিআরটিসি আসলে যে চাইছে যে মানে দ্রুতগতির উড়াল পথে যে বাস নামানোর জন্য তবে রাব্বি একটু বিষয় যদি আপনাকে একটু জানাতে চাই এখন থেকে ঠিক দশ মিনিট দশ পনেরো মিনিট আগে আমরা একটি সিদ্ধান্ত আমরা জানতে পেরেছি যে যদিও আগামীকাল থেকেই যে বিআরটিসির পরিকল্পনা ছিল যে উড়াল পথে উনাশিটি বাস নামানোর বিষয়ে কিন্তু কিছুক্ষণ আগে এই সিদ্ধান্তটি পরিবর্তন হয়েছে এবং সেখানে তা যেটি জানানো হয়েছে যে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে কবে থেকে যে বিআরটিসির বাস চলাচল করবে সেটি আসলে যে তারা পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেবেন মূলত রাস্তা ও ট্রাফিক জ্যাম পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেই এই সিদ্ধান্তটি নেওয়া হবে এবং সেই সময় সীমাটি বা কবে নাগাদ সেই মানে বাস চলাচল শুরু হবে সেটি বিআরটিসি জানাবে আর কর্তৃপক্ষ যে কথাগুলো জানাচ্ছে এখন পর্যন্ত সেটি হলো ভাড়া নেওয়া হবে কারণ নিশ্চয়ই নগরবাসীর একটি প্রশ্ন থাকবে বাস না হয় চললো কিন্তু আসলে যে ভাড়ার হার কীরকম হলে কিন্তু কর্তৃপক্ষ যেটি বলছে যে বিআরটিসির মানে বাসের ভাড়াগুলো নেওয়া হবে বর্তমান তালিকা অনুযায়ী এবং যে প্রাথমিক অবস্থায় যে তিনটি রোডে এই এটি চালানোর কথা রয়েছে যেমন বনানী মহাখালী এবং যে ফার্মগেট তো সে জায়গাতে আরেকটি পরিকল্পনা তাদের মধ্যে রয়েছে সেটি হলো যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস যেন নামানো হয় সে বিষয়েও এই বিআরটিসি কর্তৃপক্ষ তারা আসলে যে সেটি ভেবে চিনতে দেখছে আসলে যে শুরুতে মানে নন এসি বাস চলবে বিআরটিসি বাসের কথা বলছেন সেক্ষেত্রে অন্য প্রাইভেট যে গণপরিবহনগুলো আছে মানে পাবলিক গণপরিবহনগুলো যেগুলো ব্যক্তি মালিকানা চলে সেগুলো নিয়ে কি কোনো পরিকল্পনা বাস মালিক সমিতি এখনো জানায়নি না এখনো পর্যন্ত জানায়নি তবে যেহেতু মানে একটি নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে নিশ্চয়ই সে ধরনের কোনো কিছু সামনের দিনগুলোতে হয়তো বা আসবে এমনটাই কিন্তু সবার প্রত্যাশা কারণ যুগের সাথে তো সবাইকে তাল মিলিয়ে চলতে হবে 
এবং বাস পরিবহনগুলোকেও যখন যেহেতু বিআরটিসি আমরা যেটি প্রত্যাশা করি বিআরটিসি হয়তো বা একটি পথ দেখিয়ে দেবে বাকিরা হয়তো বা যে তাকে সেই পরবর্তীতে অনুসরণ করবে রবীন আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়েতে জনসাধারণের প্রথম যাত্রার এই যে অভিজ্ঞতা সেটি কেমন ছিল এবং সামনে কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা কি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য স্টুডিওতে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী ফারুক ভুইয়া রবিন বাংলাদেশ কারো সঙ্গে বৈরীর সম্পর্ক করবে না জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বিমান ও নৌবাহিনীর কর্মকর্তাদের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বের সুরক্ষায় আরও জোর দিতে হবে সকালে নৌ ও বিমান বাহিনী নির্বাচনী পর্ষদের সভায় যোগ দিয়ে এ কথা বলেছেন তিনি বাংলাদেশ কারো সঙ্গে যুদ্ধে না জড়ালেও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সব প্রস্তুতি রাখতে হবে বলেও নির্দেশনা দেয়া হয় এই সভায় বাহিনী দুটিতে আগামীতে যারা ঊর্ধ্বতন পদে বসবেন তাদের যোগ্যতা নিয়েও নির্দেশনা দেন সরকার প্রধান শান্তিতে সংগ্রামে সমুদ্রে দুর্জয় ভূমিকা নিয়ে দেশমাতৃকাকে রক্ষার নিরন্তর প্রহরী হয়ে কাজ করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী দেশের জলসীমাকে নিরাপদ রাখতে এই বাহিনীতে ব্যাপ্তি বেড়েছে সাবমেরিন সহ নানান মাত্রার অত্যাধুনিক সব যুদ্ধাস্ত্রের সুচারুভাবে এসব পরিচালনাও এখন দক্ষ নেতৃত্ব নির্ভর হয়ে উঠেছে শুধু জলেই নয় বাংলার আকাশ সীমাকে নিরাপত্তার ছায়ায় রাখতে বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার প্রস্তুতি রাখে বিমান বাহিনী বাংলার আকাশকে শত্রুমুক্ত রাখতে এই বাহিনীতেও যুক্ত হয়েছে আধুনিক বেশ কিছু যুদ্ধ বিমান পাশাপাশি আনম্যান্ড এরিয়াল ভেহিকল বা ইউ এ ভিও এখন অপারেশনাল বাংলাদেশ বিমানে অনেক প্রতিকূলতা বাহিনীগুলোতে আগামী দিনে যারা ঊর্ধ্বতন বা নেতৃত্বের অবস্থানে দায়িত্ব নেবেন তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য সামরিক রীতি অনুযায়ী নির্বাচনী পর্ষদ দায়িত্ব পালন করে রোববার সকালে বেশ কিছু সময় ধরে চলে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের এই সভা দায়িত্ববোধ আছে সরকার প্রধান এসব বাহিনীতে যারা ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব দেবেন তাদের যোগ্যতার মাপকাঠি নিয়ে দিক নির্দেশনা দেন অনেক সময় আমরা দেখেছি হয়তো লেখাপড়া খুব ভালো হতে পারে না কিন্তু যে কোনো সময় সিদ্ধান্ত দিতে পারদর্শী হয় এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে কাজ করতে করে সাফল্য অর্জন করতে পারি गणभवने प्रधानमंत्री शेख हसंदमिडल हिसाब से रैंक बैच राष्ट्रपक्ष सीटीपोरेशन मईलार गाड़ी पोड़ान मामल महासचिव के हुकुमदाता हिसाब अभिजोग गठन कर आदालत तब राजनैतिक प्रतिहिंसार शिकार बोले अभिजोग आसामी पक्ष राजधानी एक अनुष्ठने विएनपिर महासचिव निर्दलियों सरकार अधीने निवाचन आदाय कर मूल लक्ष्य সিঙ্গাপুরে নয় দিন চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরেই রোববার আদালতে হাজির হন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বারো বছর আগে পল্টন থানায় করা নাশকতার মামলার অভিযোগ গঠনের শুনানিতে সকাল এগারোটায় ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন আদালতে আসেন তিনি মহানগর হাকিম আদালত চারের বিচারক তোফাজ্জল হোসেনের আদালতে শুরু হয় শুনানি দেড় ঘন্টা শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষ সব আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের আবেদন জানালে বিপক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন আসামি পক্ষ শুনানি শেষে আদালত মির্জা ফখরুল ও রুহুল কবির রিজভী সহ আট বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী জানান হুকুমদাতা হিসেবেই নাশকতার এই মামলায় অভিযোগ গঠন করা হয়েছে মির্জা ফখরুলের বিরুদ্ধে তাদের বিরুদ্ধে স্পেসিফিক এলিগেশন ছিল বলে এই মামলাটা হয়েছে তবে আসামি পক্ষের অভিযোগ রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক এই মামলার মূল উদ্দেশ্য দলের নেতৃত্বকে হেনস্থ করা সরকারের নির্দেশনা হলো বিএনপির ফ্রন্ট লাইনার যারা আছে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে এদিকে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে করণে নিয়ে রাজধানীর একটি হোটেলে সেমিনারের আয়োজন করে বিএনপি বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের পাশাপাশি অংশ নেন বাংলাদেশে নিযুক্ত পনেরো দেশের কূটনীতিক অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন জনগণের ম্যান্ডেট নেই বলেই বর্তমান সরকার আন্তর্জাতিক মহলে রোহিঙ্গার প্রত্যাবর্ষণে জোরালো দাবি তুলতে পারেনি ভোটাধিকার সহ জনগণের সব অধিকার ফিরিয়ে দিতে কাজ করতে আন্তর্জাতিক বিশ্বের কাছে আহ্বানও জানান তিনি এই সরকার 
যারা জনগণের অধিকার হল করে নিয়েছে তাদেরকে সরিয়ে সত্যিকার অর্থে একটা নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনে একটা নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের অধিকারকে ফিরে দেওয়া আবেদন আমি জানাবো আন্তর্জাতিক কমিউনিটির কাছে একই সঙ্গে জনগণের কাছে যে আসুন আজকে আমরা বাংলাদেশের মানুষকে তার গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে দিতে সেই গণতন্ত্রকে জন্য জনগণকে তার ভোটের অধিকার ফিরতে তার পাশে দাঁড়ায় বর্তমান সরকারকে ক্ষমতা থেকে হটাতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান বিএনপি নেতারা আসুন আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে বিএনপির সব ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করেই দেশে গিয়ে যাবে হরতাল অগ্নি সন্ত্রাস করে বিএনপিকে আর মানুষ হত্যা করতে দেওয়া হবে না বলে হুশের উচ্চারণ করেছেন আওয়ামী লীগের নেতারা নির্বাচন বাঞ্চানোর চেষ্টা করা হলে জনগণ তা কঠোরভাবে প্রতিহত করবে বলেও মন্তব্য করেছেন তারা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে মাঠের কর্মসূচিতে ব্যস্ত আওয়ামী লীগ বিএনপি এর পাশাপাশি চলছে কথার লড়াইও অন্যদিকে বিশ্ব কূটনীতিক অঙ্গনেও যেন ব্যস্ততার শেষ নেই রোববার রাজধানীর কদমতলিতে এক আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগের স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কৃষি মন্ত্রী ড আব্দুর রাজ্জাক বলেন দেশে আগুন দিয়ে আর মানুষ খুন করতে দেওয়া হবে না তারেক রহমান লন্ডন থেকে রিমোট কন্ট্রোলে রাজনীতি করলেও তার দেশে আসার সাহস নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি একই দিন লন্ডন সফর শেষে দেশে ফিরে সচিবালয়ে সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ এ সময় তিনি বলেন আগের মতো এখনো ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে বিএনপি চক্রান্ত উপেক্ষা করে সব দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেই দেশ এগিয়ে যাবে বলেও জানান তিনি গণতন্ত্রকে ভুলন্ঠিত করা ধূলিস্বাদ করা এটি তাদের উদ্দেশ্য যে কোনো রাজনৈতিক দলের নির্বাচন বর্জন করার বা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অধিকার আছে তাই বলে নির্বাচন প্রতিহত করার অপচেষ্টা চালানো হলে দেশের মানুষ সেটি কঠোর হস্তে দমন করবে ড মোহাম্মদ ইউনুসের বিষয়ে বিভিন্ন দেশের বিশিষ্টজনদের বিবৃতি অভ্যন্তরীণ স্বাধীন বিচার প্রক্রিয়ার উপর হস্তক্ষেপ বলেও মন্তব্য করেন ড হাসান মাহমুদ স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এটার উপর হস্তক্ষেপের সামিল প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা এবার টাকার বিনিময়ে ড ইউনুসের পক্ষে বিজ্ঞাপন ছাপানো হল নিউইয়র্ক টাইমসে যেখানে সরাসরি দাবি করা হলো বিচার বিভাগের ওপর হস্তক্ষেপের আর এটি নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে পোস্ট করেছেন ইউনুস এর আগেও টাকার বিনিময়ে ওয়াশিংটন পোস্টে বিজ্ঞাপন ছাপান ড ইউনুস ডক্টর ইউনুসের পক্ষে বিবৃতি কাণ্ড নিয়ে চলছে নানা সমালোচনা অভিযোগ উঠেছে ভাড়াটে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শতাধিক নোবেল জয়ী সহ একশো তিরাশি ব্যক্তির বিবৃতি সংগ্রহ করেছেন তিনি সরকারি দলের নেতারা বলছেন এজন্য দুই মিলিয়ন ডলার বাংলাদেশি টাকায় যা দুইশো কোটি টাকা খরচ করেছেন এই নোবেল জয়ী শুধু নিজের পক্ষে বিবৃতি সংগ্রহ করেই বসে থাকেননি ড ইউনুস শীর্ষস্থানীয় মার্কিন পত্রিকা নিউইয়র্ক টাইমসে বিজ্ঞাপন আকারে বিবৃতি ছাপানোর ব্যবস্থা করেছেন তিনি গত একত্রিশে আগস্ট পত্রিকাটির এক পৃষ্ঠা জুড়ে প্রকাশিত হয় ওই বিবৃতি আর নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজেও প্রকাশ করেন ইউনুস বিজ্ঞাপনের খরচ ড ইউনুসের বন্ধুরা পরিশোধ করেছেন বলেও প্রকাশ করা হয় অধ্যাপক ইউনুসের ফেসবুক পেজে গিয়ে দেখা যায় তার তৎপরতার বিরোধিতা করেই মন্তব্য ছিল তুলনামূলক বেশি দেশের আইন ও বিচার বিভাগের প্রতি শ্রদ্ধা নেই ইউনুসের জনগণের বিপদে কখনো পাশে থাকেননি এই নোবেল জয়ী এমন খুব উঠে এসেছে পোস্টের মন্তব্যের ঘরে আবার কেউ কেউ লিখেছেন অসত্য ও বানোয়ার তথ্য দিয়ে বিশ্ব নেতাদের বিভ্রান্ত করেছেন তিনি এসব করে অন্যায়কে ধামাচাপা দেওয়া যাবে না বলেও অনেকে মন্তব্য করেন ড ইউনুসের এমন তৎপরতা এবারই প্রথম নয় গত মার্চেও আরেক মার্কিন দৈনিক ওয়াশিংটন পোস্টে সরকার বিরোধী বিজ্ঞাপন ছাপান ড ইউনুস পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আকারে ওই চিঠি প্রকাশ করতে খরচ হয় প্রায় আশি লাখ টাকা আইনজীবীরা বলছেন ইউনুসের বিরুদ্ধে মোট মামলা রয়েছে একশো আটষট্টিটি এর মধ্যে দুটি মামলা ফৌজদারি বাকি মামলাগুলো শ্রম আইনে করা যার মধ্যে একটি মামলা বিচারের শেষ পর্যায়ে রয়েছে ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার আগেই রিফুয়েলিং সিস্টেম চালু করে নতুন মাইল ফলক অর্জন করল কক্সবাজার বিমানবন্দর ঢাকা থেকে যাওয়া বিমানে জ্বালানি তেল সরবরাহের মাধ্যমে শুরু হলো এই যাত্রা 
আগামীতে এভিয়েশন হাব হিসেবে গড়ে তোলার কথা জানিয়েছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কক্সবাজার বিমানবন্দর যা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের কাজ চলছে দ্রুতগতিতে একের পর এক কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়েতে নামছে বিমান বাংলাদেশ বিমানের বোয়িং সেভেন এইট সেভেন ফ্লাইট থেকে শুরু করে বেসরকারি বিমান সংস্থার প্রতিদিনই চল্লিশটি ফ্লাইট ওঠানামা করছে এই বিমানবন্দরে দীর্ঘ সময় পর হলেও রোববার কক্সবাজার বিমানবন্দরে চালু হয়েছে রিফুয়েলিং সিস্টেম ঢাকা থেকে আসা একটি ফ্লাইটে বারোশো লিটার জ্বালানি তেল সরবরাহের মাধ্যমে যার উদ্বোধন করা হয় সিলেট ও ঢাকাগামী তিনটি ফ্লাইটে সরবরাহ করা হয়েছে ছয় হাজার চারশো লিটার জ্বালানি এখন প্রতিদিনই এই কার্যক্রম চালু থাকবে আগামীতে এভিয়েশন হাফ হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে কক্সবাজার বিমানবন্দরকে এমনটি জানিয়েছেন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এর মাধ্যমে কক্সবাজারের যে অর্থনৈতিক যে হাব বা বলতে পারি যে পর্যটনের হাব বা যে উন্নয়নের যে যে মাত্রাটা আগামীতে হতে যাচ্ছে তাকে কাভারেজ করতে গেলে এটি খুবই প্রয়োজনীয় একটা বিষয় এদিকে রিফুয়েলিং সিস্টেম চালু হওয়ায় দারুণ খুশি বেসরকারি বিমান সংস্থার কর্মকর্তারা তারা বলছেন সময় ও অর্থ দুটিরই অপচয় রুদ্ধ হবে বইরে আবহাওয়া যখন থাকে তখন আমাদের এখানে ইমার্জেন্সির জন্য অনেক সময় আকাশের মধ্যে ফুয়েল বার্ন হয় যে ফুয়েলটা বার্ন হলো এটা আমরা এখানে রিফিলিং করতে পারতাম না ঢাকা এয়ারপোর্টে ফুয়েলের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে এখানে যদি আমরা ফুয়েলিংটা করি অর্থ এবং সময় দুটা বাজবে সাথে আমাদের যাত্রীর সেবার মানটাও বাড়বে কক্সবাজার বিমানবন্দরে বর্তমানে তিনটি ট্যাঙ্কে জ্বালানি তেলের ধারণ ক্ষমতা রয়েছে এক লাখ পনেরো হাজার লিটার সোজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার আবারও বাড়ল এলপিজির দাম নতুন দর অনুযায়ী প্রতি কেজি এলপিজির দাম বৃদ্ধি পেয়েছে বারো টাকা সেই হিসেবে বারো কেজি সিলিন্ডারের দাম একশো চুয়াল্লিশ টাকা বেড়ে নির্ধারিত হয়েছে বারোশো চুরাশি টাকা সোমবার দুপুরে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিইআরসি নতুন এই দর ঘোষণা করে আজ সন্ধ্যা ছয়টা থেকে নতুন দর কার্যকর হয়েছে পাইপলাইনে গ্যাসের সংযোগ যদি নেই তারা তো বটেই সংযোগ থেকেও গ্যাস না পেয়ে বাধ্য হয়ে সিলিন্ডার ব্যবহার করেন বহু মানুষ কিন্তু সেটিতেও স্বস্তি মেলার সুযোগ নেই বৈশ্বিক দর নির্ধারণী সৌদি আরমক সঙ্গে মিলে প্রতি মাসে দাম সমন্বয় করতে হয় বিআরসিকে সেরই অংশ হিসেবে রোববার দুপুরের এই সংবাদ সম্মেলন জানানো হয় প্রতি কেজি বারো টাকা বাড়ানো হয়েছে এলপিজির দাম সেই হিসাবে বারো কেজি সিলিন্ডারের নতুন দাম বারোশো চুরাশি টাকা যা গত মাসে ছিল এগারোশো চল্লিশ টাকা যেটা বারো কেজি সিলিন্ডার মূল্য ছিল আগস্ট মাসে এক হাজার একশো চল্লিশ টাকা সেটা সেপ্টেম্বর মাসে হবে বারোশো চৌরাশি টাকা অর্থাৎ বারো কেজি সিলিন্ডারের মূল্য বেড়েছে একশো চুয়াল্লিশ টাকা কোম্পানি বিক্রি করবে এক হাজার একশো উনানব্বই টাকায় আর পাইকারি বিক্রেতা বিক্রি করবে বারোশো উনচল্লিশ টাকায় তবে বাস্তবতা হলো বিআরসি নির্ধারিত দামের চেয়েও বেশি দামে বিক্রি করেন দোকানিরা তা স্বীকারও করেন সংস্থাটির চেয়ারম্যান তাকে একটু বেশি নিয়েছেন তা আমাদের বক্তা সংরক্ষণ অধিকার আছে তাদেরকে আমরা বলবো তারাও যেন ঢাকা শহরে একটু বেশি তদারি করেন আমার জেলা প্রশাসন ঢাকা তাকেও বলবো আমরা এই ঢাকা শহরটা একটু নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আর কি তবে এবার তেমনটি হলে ব্যবস্থা না হবে কেমন কথা জানায় বিআরসি মে জুন জুলাই ঢাকা কাস্টমস হাউসের গুদাম থেকে পঞ্চাশ কেজি স্বর্ণ উধাও হয়ে গেছে যার আনুমানিক মূল্য পনেরো কোটি টাকা এসব স্বর্ণ যাত্রীদের কাছ থেকে জব্দ করার পর ঢাকা কাস্টমস হাউসের গুদামে রাখা হয়েছিল তবে কিভাবে এগুলো উধাও হলো সে বিষয়ে মুখ খুলছেন না কাস্টমস হাউসের কোনো কর্মকর্তা ইতিমধ্যে ঘটনা তদন্ত শুরু হয়েছে এ বিষয়ে বিমানবন্দর থানায় সন্ধ্যায় ঢাকা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ একটি অভিযোগ দায়ের করেছে বলে জানা গেছে অতীতের সব রেকর্ড ভেঙেছে চলতি বছরের ডেঙ্গুতে আক্রান্ত আর মৃত্যুর সংখ্যা আগস্টের পর সেপ্টেম্বরের প্রথম দুই দিনেই প্রাণহানি পঁচিশ চব্বিশ ঘন্টায় মারা গেছেন আরও ষোলো জন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে মৃত্যু হারে বাংলাদেশের ধারে কাছেও নেই অন্য কোনো দেশ ডেঙ্গুতে মৃত্যু আর আক্রান্তের হারে কিছুতে লাগাম টানা যাচ্ছে না তেরো বছরের অন্তর এর আগে এত দীর্ঘ সময় হাসপাতালের বিছানায় থাকেনি গত মাসে ডেঙ্গু আক্রান্ত ছেলেকে হাসপাতালে ভর্তির পর থেকেই বাবা প্রহর গুনছেন কবে ডেঙ্গু থেকে সেরে উঠবে সন্তান জ্বর সারা পাঁচ ছয় দিন পর আবার জ্বর আইসে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে সারা দেশে একদিনের রেকর্ড একুশ জনের মৃত্যু হয়েছে যা এ যাবতালে একদিনে সর্বোচ্চ এই যখন অবস্থা তখন রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চোখে পড়ল চরম উদাসীনতার 
অনেক রোগীর বেডে নেই মশারি টাঙানো তো আমরা আশা আশেপাশে কোনো মশা পাচ্ছি না যদি আমরা মশা পাইতাম তাহলে আমরাও ওইটা মশাইটা ইয়ে করতাম যাতে জ্বর আসে তখন তোরের সাথে সাথে মশা টানা বা দেখেন তো শুনো গরমও আছে প্রচুর ডেঙ্গু আক্রান্ত আর মৃত্যুর পরিসংখানে বাংলাদেশের সঙ্গে বিশ্বের অন্য দেশগুলোর তুলনা করলেই দেখা মেলে আরো ভয়াবহ চিত্রের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইউসিডিসির সর্বশেষ পরিসংখানে দেখা যায় দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি দেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ বরাবরের মতো এবছরও বেশি যে তালিকায় সবচেয়ে উপরে ব্রাজিল যদিও মৃত্যু হারে ব্রাজিলকেও পেছনে ফেলেছে বাংলাদেশ যে সংখ্যা শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য ভাগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন মশক নিধন কর্মসূচিতে কীটতত্ত্ববিদদের কাজে লাগানো না গেলে মিলবে না সুফল কীটতত্ত্ববিদদের তত্ত্বাবধানে যদি আমরা এই কীটনাশকগুলো প্রয়োগ করি বিভিন্ন উদ্ভাবন আনি তাহলে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে এবছরের জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত ছয়শোর বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন নিবিড় সাহা সময় সংবাদ ঢাকা দেশের বাইরের খবর এবার তাইওয়ানে আঘাত হানতে যাচ্ছে টাইফুন হাইকুই সতর্কতার অংশ হিসেবে এরই মধ্যে বাতিল করা হয়েছে অনেক ফ্লাইট নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে তিন হাজার বাসিন্দাকে এমনকি টাইফুন হাইকুই আগামী মঙ্গলবার আঘাত হানতে পারে চীনের ভূখণ্ডেও এদিকে টাইফুন সাউলার প্রভাবে এখনও চীন ও হংকংয়ে অব্যাহত আছে ভারী বর্ষণ স্বায়ত্তশাসিত দ্বীপ তাইওয়ানে বয়ে যাচ্ছে ঝোড়ো হাওয়া সেই সঙ্গে চলছে বৃষ্টিপাত গেল চার বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো তাইওয়ানে আঘাত থানতে যাচ্ছে টাইফুন রোববার তাইওয়ানের পূর্বাঞ্চলে টাইফুন হাইকুই আঘাত থানতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর এ অবস্থায় সতর্কতার অংশ হিসেবে বাতিল করা হয়েছে কয়েকশো ফ্লাইট বন্ধ করা হয়েছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে হাজার হাজার স্থানীয় বাসিন্দাকে টাইওয়ানের পর চীনের মূল ভূখণ্ডেও আগামী মঙ্গলবার আঘাত থানতে পারে টাইফুন হাইকুই টাইফুন সাউলার তাণ্ডবের পর হাইকুই আঘাত থানার আশঙ্কায় এরই মধ্যে ফুজিয়ান গুয়াংজং ঝেজিয়াং প্রদেশে প্রয়োজনীয় সতর্কতা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে টাইফুন সাউলার আঘাতে হংকং ও চীনে ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে রাস্তাঘাটে জলাবদ্ধতার কারণে ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল রাস্তা থেকে উপরে পড়া গাছপালা সরাতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন জরুরি বিভাগের কর্মীরা জান্নাতুল সাদিয়া সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার মাত্র দশ মিনিটে বিমানবন্দর থেকে ফর্ম গেট যানজটের নগরীতে এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়েতে বিরতিহীন যাত্রা কাল থেকে চলছে না বিআরটিসি বাস ট্রাফিক জ্যাম পর্যবেক্ষণের পর সিদ্ধান্ত এবং দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নৌ ও বিমান বাহিনীকে সব প্রস্তুতি রাখার নির্দেশনা প্রধানমন্ত্রীর বললেন কারো সঙ্গে বৈরিতা নয় শান্তি চায় বাংলাদেশ এ ছিল রাতের সময় সঙ্গেই থাকুন সময়